तो बंदोकन को तो पढ़ बे हमरा मेनो की भावे तुरी करते होए शेटी देखिए चलाम तो इटा वाला बेसिक मेनो पूरा बोलती थे अपना रारो भालो करे शुंदर करे तुरी करा शिख बन अपन तो तो बेसिक टा प्रैक्टिस करे नीचे फिर के झालाई करे नीन तो आज के किस्व वेबसाइट देखा है बदर के जमान धोरन जमान इखाने एक तब पढ़े खाने वाले किस्वा से कॉपी प्रकाश होलो तब पढ़े खाने तब हल्का किस्वा डेस्क्रिप्शन पीस तारे तो तब रीड मोर इधर ने ऑनेक ब्लॉगी ये रकम थाके तो एक ता साइड देखो ना ओपी बिगिनर तो इखने देखो ना जे इखने टाइटल माने होम पेजर मोते हाँ एक ये रकम सेक्मेंट करे और तो सेक्शन करे तब लेटेस्ट जहाँ आर्टिकल और तो पोस्ट को लोई को लो थाके प्रथम एक टाइम इमेज थाके तब पढ़े कि किसो टेक्स्ट और तो सामारी ऑल पर किसो प्रथम किसो थाके कोई एक लाइन थाके तब पर कंटिन्यू रेटिंग और तो रेट मोड थाके तो आम्रा आमादर साइट टी ते ठीक के ये रोकों भावे डिजाइन करवो एवं तोड़ी करवो तो आश्वन शुरू करे तो ऐटी करते होले तो देखो न जेक ने आम्रा पैराग्राफ नहीं थी ना और था ये जा मतेर मेन सेक्शन टच सिला टिप सिलो तो ठीक ते मोनी भावे आम्रा जेक कस्टी करवो ये खाने जेरो को आम्रा सेम सेक्शन एक टा तो ये करे कॉपी करे दिए चलाम ठीक ते मोनी भावे ये खाने जेक ही कस्टी करवो एक टा सेक्शन तो ये करे दस्ता तो प्रथम अम्रा एक डीप निलम डीप क्लास क्लास तिलम सपोज पोस्ट सेम पोस्ट एक शते सेम पोस्ट सॉरी ओके तब प्रोविज़ जहाँ अम्रा ओवरफ्लो हेड नॉट अट क्लियर जेटा नहीं चिला मैं टेकने दी दिलम तब पर अम्रा हमारे डीप टकी शेष कोल्लम एक टा टिप नहीं लाओ हम रा ओके एक वो लो आमादर आठ दौर का नहीं हम रा जस्ट एक टा पी नहीं लाम ये हम रा एक हने रख लाम एक हने दिलाम ओके और तो तो जो मेन कंटेंट जो पी आमादर जो एक टा सेक्शन से लो ये मेन कंटेंट को था ये टा ये मेन कंटेंट पी ये टा आमादर एक हने दौर का नहीं कर हम ए जे सेम पोस्ट सेम पोस्ट के भीतर है, हमरा चाचे जे ए पशे, ए जे ए पशे हमरा हमारे थक बे कंटेंट आ ए पशे हमारे इमेज तक थक बे ऊपरे टाइटल थक बे, तो ए जोन में प्रथमे हमरा ए स्टो, ए स्टो, ए स्टो निलम सपोज आवर पोस टाइटल हियर एक टाइटलिकलम तापोर टाइटल एर नीचे बाम पासे और था एक है ना टाइटल थक पे ये बाम पासे थक पे कि इमेज तो एक है ना हम लोग बो आईएमजी आईएमजी एसआरसी इक्वल तो एक है ना देखो तब और एलटी और तब इमेज तो जो लोट ना होए ये टा पोस्ट आईएमएजी आईएमएजी पोस्ट इमेज ये टा शो कर बे और ये टा कि इंटेक और तब ये भावे इन करने दिया होगा। तो एसएसएल मध्य हमारे जो इमेज टाच है, और था तो हमारा जो इमेज टन नहीं है, हाँ, ये जो इमेजेस फोल्डर के भीतर है, सपोज़ हमारा ये इमेज टन है वहाँ, ये ना पूरा टाइम रखो की करो, एक्सटेंशन शो हो, ठीक है सर? ओके, तो ये ना आज से कुछ इमेजेस फोल्डर के भीतर है, तो देखो ना हमारे इमेज टाइप करने को तो शुंदर और करे चले आज्चे आर ऊपर ए टाइटल डा चले आज्चे हम्म तब पर ए टा चले आज्चे तो एक हो ना हमरे ये गोल के स्टाइल कर बोर्ड था तो इमेज टाइप के स्टाइल कर बो एवं ये टाइप के स्टाइल कर बो ये टाइप के स्टाइल कर बो की बाबे कर बो शेटा आशन देखी तो एक हने ए जे मेन कंटेंट मेन कंटेंट एक बहुत भीतर है अपने नीचे कम सेम पोस्ट इधर एक कॉपी करो मेन कंटेंट को था अच्छा ए जे मेन कंटेंट इकहने डॉट दिलाम क्लस्टर कॉपी कर लाम सेम पोस्ट तो सेम पोस्ट के भीतर है एस्टो आते आईएमजी आते पी आते तीन टाइप के हमारे के धोते होंगे इधर एक कंट्रोल टी दिया कॉपी 
তারপরে আছে আইএমজি তারপরে আছে কি পোস্ট তো সরি তারপরে আছে প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ এই যে পি হুম আমরা স্টাইল দেব তো আসুন ফায়ারবাগ দিয়ে আমরা ডিজাইন করে দেখাই যেটা দেখলে আপনাদের আরো মজা লাগবে ভালো লাগবে সাতছন্দ ফিল করবেন এই যে আওয়ার পোস্ট এটাকে ধরলাম এই যে सेम পোস্ট এস টু আমরা যে দিয়েছিলাম এখানে যে सेम পোস্ট এস টু এটা কিন্তু এখানে কি পে গুলো দেখাচ্ছে এই যে এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন আপনারা হ্যাঁ ওকে অথবা এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করে দেখবেন এখানে দেখাবে ওকে ফাইন তো এখন এটাকে সুন্দর করার জন্য सपोज ধরুন আমি এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম এই যে এটার মতো ব্যাকগ্রাউন্ড পুরোটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিলো এটার মতো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিলো তো তারপর আমরা একটা পেডিং দিলাম सपोज 10 পিক্সেল পেডিং দিলাম দেখুন কত সুন্দর পেডিং নিয়ে নিলো হ্যাঁ আমাদের এটা ঠিক তেমনি ভাবে এটা যেরকম আমরা আমরা একটা বর্ডার দিয়েছিলাম হ্যাঁ এটা কপি করে নিয়ে নেই বর্ডারটা বর্ডার বটম 2 পিক্সেল সলিড এই যে দিয়ে দিলাম কপি করে কি নিয়ে নিলো এখন কি করব আমরা দেব মার্জিন বটম 10 পিক্সেল দেখুন নিচে নেমে গেল ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন দেখতে সুন্দর লাগছে তবে এখানে এত বড় এইভাবে বর্ডার দেয়ার ব্যাকগ্রাউন্ডের দরকার নেই আপনাদেরকে জাস্ট আমি বলে দেখালাম আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা মুছে দিই এটা ব্যাকগ্রাউন্ডের দরকার নেই আমরা জাস্ট এরকম ভাবে রাখছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো ওকে ফাইন তো এটা ফন্ট সাইজটা আমরা একটু বাড়িয়ে দেব ফন সাইজ सपोज দিলাম 16 পিক্সেল হ্যাঁ কমে গেল আমরা বাড়িয়ে দিলাম ফন্ট সাইজ सपोज 24 পিক্সেল করে দিলাম ফন্ট সাইজ ওকে ফাইন তো আমরা এটা কপি করলাম सेम পোস্ট এস টু এই যে सेम পোস্ট এস টু কপি রোল ডিক ট্র্যাডিশন 35 নাম্বার লাইনে এই যে এস টু 35 নাম্বার লাইনে আমরা পেস্ট করে দিয়ে কি আমরা সেভ করে দিলাম ওকে তো এখন আমি চাচ্ছি যে এই গুলো এই পাশে শো করবে এবং এটা এই পাশে শো করবে তো তার জন্য যে কাজটি করতে হবে এই যে ইমেজ ইমেজটার মধ্যে আমরা এখন স্টাইল দেব লেফট ফ্লোট লেফট তার মানে কি ইমেজটা এই পাশে চলে গেল এবং এগুলো কি উপরে টেক্সট গুলো উপরে চলে আসলো তো ইমেজটা অর্থাৎ এই যে সেম পোস্ট ইমেজ এই যে আইএমজি হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে আমরা জাস্ট এটা দিয়ে সিলেক্ট করে আমরা এখানে একটা স্টাইল দিচ্ছি সিলেক্ট করে তো ফ্লোট লেফট গেল তো এখন ইমেজটার ওয়েটটা আমরা একটু কমিয়ে দেব सपोज ওয়েট দিলাম আমরা 200 পিক্সেল হুম ইমেজটা কি ছোট হয়ে গেল 200 পিক্সেল একটু বেশ ছোট হয়ে যায় আচ্ছা আমরা 200 পিক্সেল রাখি 200 পিক্সেল তো আমরা চাচ্ছি যে তো এখানে দেখুন এখানে একসাথে লেগে গেছে তো আমি যদি এটারে মার্জিন রাইট করি হ্যাঁ মার্জিন রাইট 10 পিক্সেল দেই দেখুন সরে যাচ্ছে দেখতে কি আরো সুন্দর লাগছে তো আমি চাচ্ছি যে এটা একটা বর্ডার হোক তো সুন্দর বর্ডার দেওয়ার জন্য যেটা করবেন আপনি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট দিয়ে দিবেন এফ এফ ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট দিয়ে নিয়েছি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে না এখন এটাকে আপনি পেডিং করবেন পেডিং 5 পিক্সেল দেখুন কত সুন্দর ভাবে একটা বর্ডার হচ্ছে সাদা এখন আপনি একটা বর্ডার দিবেন বর্ডার 1 পিক্সেল সলিড কোন বর্ডারটা দিবেন জানেন তো এই যে এই বর্ডারটা সুন্দর লাগবে দেখতে এই যে কত সুন্দর লাগছে বর্ডার দিয়ে দিলাম ওকে এখন জাস্ট আমি কি করব এটাকে কপি করব রোল ডিক্টারেশন 36 নাম্বার লাইনে আমি এটাকে পেস্ট করে দেব পেস্ট করে দিলাম ওকে এখন আমি এই টেক্সট গুলোকে আমরা ফরম্যাটিং করব সুন্দর করব কি ভাবে করব এই যে পি হুম তো পি টাকে सपोज আমি ফন্ট সাইজ বাড়িয়ে দিলাম ফন্ট সাইজ করে দিলাম सपोज 18 পিক্সেল মানে বেশি বড় হয়ে যায় 18 পিক্সেল একটু কমে দিয়ে सपोज ধরো আমি 16 পিক্সেল দিলাম হ্যাঁ তারপর লাইন হাইট দিলাম सपोज 22 পিক্সেল 22 একটু বাড়িয়ে দিলাম ঠিক আছে তো এখন দেখুন যে এটা এই পাশে পুরো কি सेम সুন্দরভাবে নিচ্ছে কিন্তু এই পাশে একটু ভিতরে একটু সামনে এভাবে চলে গেছে তো এর জন্য আপনি দিবেন কি টেক্সট অ্যালাইন হ্যাঁ জাস্টিফাই টেক্সট অ্যালাইন জাস্টিফাই দিলে দুই পাশে সমান ভাবে নেবে এই যে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো সেম পোস্ট কপি করলাম এটা 37 সেম পোস্ট পি সেভ দিলাম তো আমরা এখন এই যে টেক্সট অনেক কম আমরা টেক্সট আরো বাড়িয়ে দেই তাহলে দেখতে আরো সুন্দর লাগবে এখানে হ্যাঁ এটা তো 
আরো বাড়িয়ে দিলাম তো বাড়িয়ে দেওয়ার পরে কি হচ্ছে দেখুন আমরা রিলোড দিলাম রিলোড দেওয়ার পরে কি এরকম দেখাচ্ছে তো চাচ্ছি যে যে ঠিক এই জায়গাটার মধ্যে আমাদের রেড মোর অপশনটা দেখাবে তো এর জন্য আমরা কি করতে হবে ঠিক পি হ্যাঁ এই যে আমরা এটা দিলাম এটা দিলাম এটা দিলাম এটা দিলাম পি দিলাম তো এখানে ইচ্ছে করলে আমরা আর একটা ডিপ নিয়ে নিতে পারি রেড মোর দেওয়ার জন্য ডিপ ডিপ ক্লাস তো ক্লাসটার নাম দিলাম রেড মোর ওকে রেড মোর আর ওই যে ক্লিয়ার টাইটও দিয়ে নেই আমরা দিয়ে রাখি প্রত্যেকটা ডিপের মধ্যে তার এখানে আমরা লিখব কি রেড মোর আর ই এডি রেড এম ও আর রেড মোর তো এটা আবার লিঙ্কিং হবে এটা লিঙ্ক করলে কি অন্য পেজে যাবে এই ছড়ি এফ জাস্ট আমি লিঙ্ক করে রাখছি পরে আমরা এগুলো দেব যখন আবার এটাকে আমরা পিএইচপিতে ডেভেলপ করব বা ওয়ার্ড প্রেস করব তখন আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করব ওকে ফাইন তো এই যে রেড মোর এটাকে কপি করতে হবে কোথায় লিখবো এখানে হ্যাঁ রেড মোর তো রেড মোরটার ভিতরে কি আমরা এ দিয়েছিলাম হ্যাঁ এটাকে স্টাইল করব এটা আমরা নিয়ে নিলাম রেড মোর এ অর্থাৎ এই যে রেড মোর রেড মোরের ভিতরে কি একটা এ আছে আচ্ছা আমরা একটু নিচে না আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আরো বেশি ভালো করে বোঝার জন্য ওকে ফাইন এই যে টিভির ভিতরে রেড মোর নিয়েছি রেড মোরের মধ্যে একটা এ নিয়েছি এই যে এটাকে স্টাইল দেওয়ার জন্য আমরা কি রেড মোর রেড মোরের ভিতরে কি এ আমরা এটা এভাবে ধরলাম ওকে ফাইন তো আসন দেখি তো আমরা এখন কি করলাম রিলোড দিলাম রেড মোরটা কি এ পাশে দেখাচ্ছে আমরা চাচ্ছি ওই পাশে যাবে তো তার জন্য কি করতে হবে এই যে এখানে রেড মোরটা কি ফ্লোট রাইট করবেন ওকে তো ফ্লোট ফ্লোট রাইট করলে দেখবেন এটা ওই পাশে চলে গেছে ও সরি তো এখানে ওই যে আমরা যেহেতু একটা ক্লাস নিয়েছি আমাদের এই ক্লাসের ডটটা দিয়ে নিতে হবে হ্যাঁ ওকে তো এরকম ভোল সচরাচর হবে এগুলো খেয়াল রাখবেন এই যে ডান পাশে চলে গেল তো এখন আমরা এটাকে স্টাইল দেব এটাকে স্টাইল দেব কিভাবে দেখুন আমরা এটাকে স্টাইল দেব এ রেড মোর এ এটাকে স্টাইল দেব তো এটার জন্য প্রথম সাপোজ আমরা এটার একটা আন্ডারলাইন আছে আন্ডারলাইনটা আমরা উঠিয়ে দিই ট্যাক্স ডেকোরেশন হ্যাঁ আপনারা জাস্ট করে করে এগুলা করে করে প্র্যাকটিস করবেন এবং করতে করতে আপনাদের মুখস্থ হয়ে যাবে মুখস্থ ওইভাবে করার দরকার নেই তারপর সাপোজ আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম এই তে অর্থাৎ সাদা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম হ্যাঁ তারপরে আমি একটা প্যাডিং দিলাম সাপোজ ফাইভ পিক্সেল প্যাডিং দিলাম এই যে দেখেন প্যাডিং নিল ফাইভ পিক্সেল প্যাডিং তো প্যাডিং একটু বাড়িয়ে দিই হুম এরকম একটা প্যাডিং নিচ্ছে তো এই প্যাডিংটা আমরা এই টিভে না দিয়ে আমরা ওই টিভে দেব তাহলে আরো সুন্দর লাগবে এটা ভালো দেখা যাবে আচ্ছা আমরা এখন এই ডিপটাকে আচ্ছা আমরা এই যে ডিপটা এই ডিপটার থেকে আমরা প্যারিং দিই পুরোটাতে টেন পিক্সেল এই যে দেখুন পুরোটা টেন পিক্সেল নিয়ে নিয়েছে তো এখন আমরা ওইটাতে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি অথবা এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি তো এখানে দেখুন যে এখানে আমি প্যারিং দিয়েছি প্যারিং দেওয়াতে পুরো এই পর্যন্ত কিন্তু প্যারিংটা নিয়ে নিয়েছে তো এখানে প্যারিং দেওয়ার পরে প্যারিংটা কাজ করছে না যেমন সরি তো এটাকে যদি আপনি প্যারিং দিলে প্যারিং মার্জিন যখন কাজ করবে না তখন আপনাকে কি করতে হবে তখন অবশ্যই আপনাকে ডিসপ্লে ব্লক করে নিতে হবে ডিসপ্লে ব্লক করে নিয়ে তারপর আপনি প্যারিং দিবেন টেন পিক্সেল এই যে দেখুন এখন কাজ করছে হুম জিনিসটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন প্যাডিং মার্জিন যখন কাজ করবে না তখন ডিসপ্লে ব্লক করে নেবেন তো আমি প্যাডিং দশ পিকজেল দশ পিকজেল উপরে নিচ্ছে আমি কমিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ এই যে এটা কমিয়ে দিলাম হ্যাঁ দশ পিকজেল ওকে তো এই গেল তো এটার একটা ফন্ট সাইজটা একটু বাড়িয়ে দিই আমরা ফন্ট সাইজ সরি ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ ষোলো পিকজেল করে দিলাম একটু বড় হ্যাঁ আর সতেরো পিকজেল কালার সাপোজ থ্রি 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 দিলাম এটা ঠিক আছে তো একটা বর্ডারও দিয়ে নিলাম বর্ডার ওয়ান পিকজেল সলিড কোন বর্ডারটা সাপোজ আমি এই কালারটা এই কালারটা চুজ করলাম ওয়ান পিকজেল সলিড হ্যাশ এটা কত সুন্দর তো এখন যদি এটার উপরে অবশ্য এখানে না এটার মধ্যে আমরা একটা মার্জিন দেব এই যে উপরে একটা রিড মোর যেটা হ্যাঁ এই যে রিড মোর এটার উপরে আমরা একটা মার্জিন দেব মার্জিন টপ সাপোজ টেন পিকজেল এটা নিচে নেমে গেল তো এটাকে আমরা কপি করে নিলাম আগে রেড মোরটাকে চুয়ান্ন আচ্ছা 
ওকে তারপরে যে এটাতে কালার দিয়েছিলাম এটাতে আমরা স্টাইল দিয়েছিলাম এ তে এটা তো এটা তো এখানে দেখুন এই যে কর্নারে জাস্ট যে রকম শার্প কর্নার দেখাচ্ছে আমরা যাচ্ছি যে রাউন্ড কর্নার হবে তার জন্য সি সি 3 স্টাইল প্রপার্টি দিবেন আপনি বর্ডার রেডিয়াস सपोज আমরা 5 পিক্সেল করে দিলাম দেখুন এটা রাউন্ড হয়ে গেল একটু কমিয়ে দিলাম সুন্দর লাগবে 3 পিক্সেল দিলাম তে কমে গেল তো আমরা ওই যে উপরে নিচে যেটা প্যাডিংটা এই যে এটা 5 পিক্সেল উপরে নিচে প্যাডিংটা একটু কমিয়ে দিলাম আর এদিকে আমরা এড করে দিলাম আরো সুন্দর ভালো দেখাচ্ছে ওকে ফাইন তো আমরা এটা কপি করলাম কপি 55 নম্বর লাইনে 55 এই যে রেড মোড এ 58 দেখাচ্ছে এখানে যাই হোক এটা সেভ দিয়েছিলাম যে আর রিলোড দেয়া হয়নি এখন রিলোড দিয়ে নেই আবার ঠিকভাবে দেখাবে ওকে ফাইন তো এখন যাচ্ছে যে এটা হোভার হবে হ্যাঁ হোভারে কালার सपोज অন্য একটা কালার দেখাবে এটা যেমন ধরুন এই কালারটা দেখাবে নীল কালার বাই ধরুন একটা কালার দেবে কন্ট্রোল সি দিয়ে আমরা কপি করে নেই কোনটা কপি হবে এই যে রেড মোড এ হোভার তো হোভারের মধ্যে सपोज আমি যে কালারটি দেব আমি একটা নীল কালার सपोज এই কালারটা চয়েস করে নিলাম হোভার এটা হবে तो कलर दिलाम ये तो दिए निलाम कलर पिक जी दिए कॉपी करे ऐ जे नील होए गया लो कलर नील अथवा अन्य कलर होती थे पढ़े ना पहले जिन जो रेड हो पे अपने ऐ जे इखने ये कलर टैक कॉपी करे अपने दिए दिए नहीं इखने ऐ जे एक फ़ोन एक उम कलर हो पे এই যে রেড এর মত হয়ে গেল ওকে ফাইন তো আমরা রেড মোডটা করলাম তো আমরা চাচ্ছি যে এরকম অনেকগুলো পোস্ট থাকবে তো এর জন্য কিছুই না জাস্ট এই যে আমি सेम পোস্ট এখান থেকে এখানে হ্যাঁ এই যে মেইন কন্টেন্টের ভিতরে আমি এই যে सेम পোস্ট আমি আমরা তৈরি করেছি এখান থেকে এখান পর্যন্ত জাস্ট কি করবেন এটাকে এভাবে সিলেক্ট করে কপি করবেন কপি করে এন্টার দিবেন পেস্ট করবেন এন্টার দিবেন আরটা পেস্ট করবেন তিনটা হয়ে গেল তো এখন যদি আমরা রিলোড দেই আমাদের তিনটা হয়ে গেল অর্থাৎ আমরা একটা সাকসেসফুলি আমরা একটা কি করলাম একটা ব্লক আমরা ডিজাইন করলাম যে এরকম যেটাতে টাইটেল থাকবে তারপরে আবার রিড মোর অপশন থাকবে তো এগুলো অবশ্য লিংক থাকে আপনি লিংক করে নেবেন এগুলো হুম যেমন এই যে ইমেজের মধ্যে লিংক থাকে আমরা এরকম যেরকম লিংক করেছি টাইটেলের মধ্যে লিংক থাকে ইমেজের মধ্যে লিংক থাকবে এই যে এরকম তারপরে এই ए ए रकम तो जो कौन लिंक थक बे इकन देखन कार्सर डेफल कार्सर देखा अच्छे तो इकन जिधर मैं इकन कार्सर नहीं हैंड देखा अच्छा तो ते टाकी लिंक करा तो इकने लिंक थक बे इटो लिंक थक बे तो ये गुलो आपने ना प्रैक्टिस कर बन तो आज के ये पोर्चन तो इस परवर्ती पोर्बे आम्र देख बजे की बाबे हेडर सेक्शन